আসসালামু আলাইকুম আমার চ্যানেলের প্রিয় সম্মানিত ভিউয়ার্সগণ আশা করি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজকে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে ইন্ডিয়ান যে মেডিকেল ভিসা আছে সেই মেডিকেল ভিসা আবেদন করার জন্য কিন্তু আপনাদের যে অন্যান্য ডকুমেন্টগুলো আছে সেই ডকুমেন্টের সাথে একটা জিনিস প্রয়োজন হয় সেটা হচ্ছে ইন্ডিয়ান যে হসপিটাল আছে যে কোনো হসপিটাল থেকে যে কোনো ডাক্তারের যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আছে অর্থাৎ মেইনলি হচ্ছে একটা হসপিটাল থেকে হচ্ছে আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার প্রয়োজন হয় যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার অবশ্যই আপনাদের যে ভিসার সাথে অন্যান্য যে ডকুমেন্টগুলো আছে সেই ডকুমেন্টের সাথে কিন্তু এটাও প্রিন্ট আউট করে অবশ্যই জমা দিতে হবে আর এই যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা আছে সেটা কিন্তু কোনো কপি ফ্যাক বা এডিটেড হলে সেখানে গ্রহণযোগ্যতা হবে না অবশ্যই অ্যাপ এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের একটা নাম্বার থাকে আর হচ্ছে গিয়ে এটার একটা ভ্যালিডিটি থাকে যেটা হচ্ছে একদম লিগালভাবে আপনারা যে হসপিটাল থেকে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা নেবেন সেই হসপিটাল কর্তৃপক্ষ আপনার অন্যান্য যে ডকুমেন্ট আছে সেই ডকুমেন্টের উপর ভিত্তি করে কিন্তু আপনাকে এটা প্রদান করে থাকে সবাইকে কিন্তু এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার প্রদান করে না ওনারা হচ্ছে আপনার যে সমস্যা আছে সেটা বিবেচনা করে কেবলমাত্র আপনাকে এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হচ্ছে আপনাকে প্রদান করবে তো এটা অনেকটাই ইম্পর্টেন্ট মেডিকেল বিষয়ের জন্য এটা যদি আপনারা জালিয়াতি ফ্যাক ক্রিয়েট করে দেন তাহলে এটা কিন্তু হানড্রেড পারসেন্ট শিওর যে আপনাদের ভিসা রিজেক্ট হয়ে যাবে ক্যান্সেল হয়ে যাবে তো এটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ সেটা হয়তো বা আপনাদের বুঝাতে পেরেছি তো আজকে হচ্ছে আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে কিভাবে আপনারা বিনা টাকায় অর্থাৎ ফ্রিতে এই ইন্ডিয়ান ভিসা আবেদনের জন্য যে মেডিকেল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার প্রয়োজন হয় সেটা কিভাবে সেটার জন্য আবেদন করবেন এবং সেটা কিভাবে পাবেন সেটাও কিন্তু আমি আপনাদেরকে দেখাবো তো তার জন্য আপনারা চলে যাবেন হচ্ছে আপনাদের ওয়েব ব্রাউজারে এখানে গিয়ে আপনারা হচ্ছে ইমেলের মধ্যে চলে যাবেন তো ইমেলে গিয়ে এটা কিন্তু ওনাদের যেহেতু এটা বড় ধরনের প্রফেশন বিজনেস সাইট তো ওনাদের সাথে হচ্ছে ইমেলের মাধ্যমে আপনাদের কন্ট্যাক্ট করতে হবে তো ইমেলে ঢুকার আগে হচ্ছে আপনাদেরকে ইন্ডিয়ান মেডিকেল ভিসার জন্য যে অ্যাপয়েন্টমেন্টটা আছে তার ফর্মেটটা যদি আপনাদেরকে দেখাই এই যে এটা হচ্ছে আপনাদের টোটাল ফর্মেটটা এটা হচ্ছে ওনাদের ইমেল আর এটা হচ্ছে আমাদের যে অ্যাপ্লিকেন্ট ফর্মেট আছে অর্থাৎ এই ফর্মেটে হচ্ছে আমরা সাজাবো তো এই ফর্মেটে সাজালে হচ্ছে সাজিয়ে ওনাদেরকে ইমেল করব আর ওনারা হচ্ছে ফিডব্যাকে আপনাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা পাঠিয়ে দিবে তো চলুন শুরু করা যাক দেখুন কিভাবে করবে এই ফাইলটা অবশ্যই আমার ভিডিওর নিচে যে ডিসক্রিপশন বক্স আছে সেখানে দেওয়া থাকবে আপনারা চাইলেই সেখান থেকে হচ্ছে দেখে দেখে অতপর্ক সেই ফাইলটি ডাউনলোড করে হচ্ছে আপনারা গিয়ে আবেদন করতে পারবেন এটা হচ্ছে আমি ব্লাঙ্ক দিব সম্পূর্ণ যদিও তো প্রথমে হচ্ছে আমরা এই জিনিসটা কপি করব এটা হচ্ছে ওনাদের ইমেল নাম্বার এটা কপি করে এই যে এই ইমেলের যে সেন্টার আছে এখান থেকে আমরা কম্পোজে যাব মানে নতুন ইমেল করব টু টুতে এখানে পেস্ট করে দিব ইন্টারন্যাশনাল কেয়ার অ্যাডোরেট অফ অ্যাপোলো হসপিটালস ডট কম এটা হচ্ছে ওনাদের অতপর হচ্ছে এখানে সাবজেক্ট সাবজেক্টের জায়গায় হচ্ছে আপনারা এই যে এটা বসায় দেবেন এই যে এখানে দেখুন সাবজেক্টে লিখে আছে প্লিজ গিভ মি এ প্যাশেন্ট অনলাইন অ্যাপয়েন্টমেন্ট ইনভিটেশন লেটার ফর মেডিকেল ভিসা তো এতটুক পর্যন্ত হচ্ছে আমরা কপি করব এবং এখানে এনে সাবজেক্টের জায়গায় এটা পেস্ট করে দিব অতপর এখানে হচ্ছে আমাদের টোটাল যে ডিটেলসটা আছে তো ডিটেলসের মধ্যে দেখুন এখানে কি এই ডিটেলসের মধ্যে আমরা এই পুরোটা হচ্ছে কপি করব কপি করে অতপর হচ্ছে আমরা এই যে কম্পোজ এখানে এনে পেস্ট করে দিব পেস্ট করে দেওয়ার পর আমরা এখানে দেখুন কি কি মডিফাইড করতে হবে এটা কিন্তু ঠিকই আছে এখানে দেখুন টোটালটা লেখা উই ওয়েন্ট টু গো টু চেন্নাই টু গেট এ মেডিকেল চেক আপ ফর বাংলাদেশ আওয়ার প্রিভিয়াস অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার ইজ নট গেটিং অ্যাকসেপ্টেন্স ইন ইন্ডিয়ান এম্বেসি সো উই নিজে নিউ অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার অর্থাৎ আমাদের প্রিভিয়াস আমরা একটা ভিসা আবেদন করেছি যেটা হচ্ছে ওনারা আমাদের এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার না থাকার কারণে প্রত্যাখ্যান করে দিয়েছে এরকম একটা মেসেজ দিয়ে হচ্ছে যদি আপনারা পূর্বে করেননি কিন্তু এটা করলে আপনাদের অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা ওনারা হচ্ছে আর্লি দিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে তো এখানে প্রথমে হচ্ছে পেশেন্টের নাম তো 
এটা যেহেতু একটা সিক্রেট এর জন্য হচ্ছে আমাদের কি করতে হবে এখন এটাকে ব্লার করে দিতে হবে কারণ আপনারা সবাই জানেন যে ইউটিউব কমিউনিটি গাইড অনুযায়ী কারোর ব্যক্তিগত তথ্য দেখানো কিন্তু উচিত নয় তো এর জন্য হচ্ছে আমাদের কিন্তু আপনারা হচ্ছে সেম হুবহু আমার মতো করে ফিল আপ করবে তো এখানে প্রথমে হচ্ছে প্রেসেন্টের নাম তো আপনারা এখানে প্রথমে হচ্ছে সব ক্যাপিটাল লেটারে প্রেসেন্টের নাম দিবেন এখানে অতপর হচ্ছে ওনার পাসপোর্ট নাম্বার পাসপোর্ট নাম্বারটা অবশ্যই পাসপোর্ট থেকে দেখে দেখে হুবহু যেটা আছে সেটা আপনারা এখানে দিয়ে দিবেন অতপর এখানে হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স নেম এখানে একটা ডাবল স্পেস দিয়ে দিবেন অ্যাটেন্ডেন্স নেম এর মানে হচ্ছে আপনারা অনেকেই জানেন যে ইন্ডিয়ান ভিসা যদি মেডিকেল ভিসার জন্য আবেদন করা হয় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু মেডিকেলের যে রোগী আছে অর্থাৎ যিনি পেশেন্ট আছে ওনার সাথে কিন্তু ওনার সহযোগী আরও তিনজন পর্যন্ত যাওয়ার বৈধতা আছে যারা হচ্ছে রোগীর অ্যাটেন্ডেন্স মানে হচ্ছে রোগীর সহযোগী হিসেবে ইন্ডিয়ান মেডিকেলে উপস্থিত হবে ওনারা হচ্ছে রোগীকে রোগী যদি অতিরিক্ত মাত্রায় অসুস্থ হয় চলতে ফিরতে না পারে তাহলে ওনারা হচ্ছে ওনার অ্যাটেন্ডেন্স হিসাবে সেখানে গিয়ে ওনাকে সাহায্য করবে তো ওই অ্যাটেন্ডেন্সদেরও তথ্য কিন্তু এখানে দিতে হবে সাপোজ আমি হচ্ছে একজন অ্যাটেন্ডেন্স নিয়ে যাব তো এই জন্য হচ্ছে এখানে একটা ফিল করবে যদি আপনাদের একাধিক থাকে তাহলে হচ্ছে আপনারা এটা কপি করে এরকম তিনটা পর্যন্ত অ্যাটেন্ডেন্স এখানে দিতে পারবেন তো অ্যাটেন্ডেন্সের যেটা নাম আসে এখানে আমাদেরকে পাসপোর্টের অনুরূপ এখানেও সেম অ্যাটেন্ডেন্সের নাম দিতে হবে অতপর হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্সের যে পাসপোর্ট নাম্বার আছে সেটা হুবহু পাসপোর্টের মধ্যে যে নাম্বারটা আছে এখানে কিন্তু পাসপোর্ট নাম্বারটা খুবই জরুরি সেই পাসপোর্ট নাম্বারটা কিন্তু এখানে দিতে হবে আপনারা যদি এখানে পাসপোর্ট নাম্বার ভুল করেন বা এখানে না দেন সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাটেন্ডেন্সের জন্য আপনারা যে ইন্ডিয়ান ভিসা আবেদন করবেন সেই ভিসা কিন্তু রিজেক্ট হয়ে যাবে বাতিল হয়ে যাবে পেশেন্ট ভিসা পেলেও অ্যাটেন্ডেন্স কিন্তু আর ভিসা পাবে না তো এখানে হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্সের পাসপোর্ট নাম্বারটা দিয়ে দিলাম অতপর এখানে একটা ডাবল স্পেস দিয়ে দেবেন এখন দেখুন এই দুটা কিন্তু স্পষ্টভাবে সুন্দরভাবে যায় অতপর এখানে হচ্ছে ইন্ডিয়ান হাই কমিশন ডিটেলস তো এখানে হচ্ছে আপনারা ওই ডিটেলসটাই দিবেন আপনারা হচ্ছে যে অ্যাম্বাসি থেকে অর্থাৎ যে হাই কমিশন থেকে আপনারা হচ্ছে ভিসাটা আবেদন করতে চাচ্ছেন সাপোজ আপনি যদি ঢাকা আমি যেহেতু ঢাকা থেকে আবেদন করব এখানে হচ্ছে আপনারা ঢাকার যে অ্যাম্বাসিটা আছে সে সেটা এখানে লিখে দিবেন যে ঢাকা ইন্ডিয়ান অ্যাম্বেসি হুম অতপর হচ্ছে এখানে হচ্ছে টেন্টেটিভ ডেট অফ অ্যারাভেল ইন হসপিটাল মানে হচ্ছে আপনারা কত তারিখে সেই হসপিটালে গিয়ে উপস্থিত হতে চাচ্ছেন তো এখন হচ্ছে আপনার ফেব্রুয়ারির February 23 তারিখ আপনারা হচ্ছে কি করবেন আপনাদের যে দিন হচ্ছে আপনারা হসপিটাল করাতে চাচ্ছেন অর্থাৎ ওই দিনের ঠিক এক সপ্তাহ আগের এরকম একটা ডেট দেওয়ার চেষ্টা করবেন তো আজকে যেহেতু তেইশ তারিখ আমি সাপোজ ধরুন যে মার্চ মাসের পনেরো তারিখ বা মার্চ মাসের বিশ তারিখ আমি দিলাম যে মার্চ মাসের বিশ তারিখে হচ্ছে আমি ওখানে দেখাইতে চাইতেছি তো এখানে আপনারা লিখবেন যে বিশ মার্চ দুই হাজার চব্বিশ অতপর হচ্ছে কন্ট্যাক্ট নাম্বার অফ পেশেন্ট এখানে হচ্ছে রোগীর যে কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা আছে আপনারা হচ্ছে এখানে রোগীর কন্ট্যাক্ট নাম্বারটা দেওয়ার চেষ্টা করুন তো এই যে রোগীর কন্ট্যাক্ট নাম্বার বলতে এখানে অবশ্যই রোগী যদি বাংলাদেশের যে নাম্বারটা আছে যেটা ব্যবহার করে ওই নাম্বারটা হচ্ছে এখানে দেবেন অথবা রোগী যদি কন্ট্যাক্টে অক্ষম হয় তাহলে যিনি অ্যাটেন্ডেন্স আছে ওনার নাম্বারটা এখানে দিয়ে দিলেও কিন্তু চলবে তো আপনার যে বাংলাদেশি নাম্বারটা আছে অবশ্যই আপনারা কোড সহ এখানে দিবেন প্লাস ডাবল এইট অর্পরে হচ্ছে আপনার যে নাম্বারটা অতপর হচ্ছে এখানে কিন্তু এটা টোটালি ভাবে লিখা শেষ এটা যখন লিখা শেষ হবে তখন আপনারা কি করবেন আপনাদের যে মেডিকেল ডকুমেন্টগুলো আছে সেগুলো কিন্তু এখানে পেস্ট করে দিতে হবে সেগুলো কি আকারে পেস্ট করবেন এই যে দেখুন আমি যেভাবে করতেছি 
এজে এগুলো হচ্ছে মেডিকেলের টোটাল ফাইল সাথে আর কি কি আছে এটা হচ্ছে যিনি پیشنট پیشنটের পাসপোর্টের কপি এটা হচ্ছে যিনি হচ্ছে অ্যাটেন্ডেন্স ওনার পাসপোর্টের কপি এখানে যদি আপনাদের একাধিক অ্যাটেন্ডেন্স থাকে সে ক্ষেত্রে কিন্তু একাধিক কপি আপনাদেরকে এখানে হচ্ছে ওনাদেরকে পাঠাতে হবে তো আপনারা কি করবেন যতগুলো ডকুমেন্ট আছে আর এগুলো হচ্ছে মেডিকেলের যে মেডিকেলের যে রিপোর্টগুলো বাংলাদেশে আমি যে ডাক্তারগুলো দেখাইছি আপনাদের যদি একাধিক রিপোর্ট থাকে প্রেসক্রিপশন থাকে সবগুলোই কিন্তু এরকম 8টা 10টা 15টা যেই কয়টা হয় এরকম করে ড্র্যাগ করে এনে এখানে ছেড়ে দিবেন দেখুন সবগুলো হচ্ছে এখানে লোডিং হচ্ছে সবগুলো যখন এখানে দিয়ে দিবেন এই যে দেখুন এটা হচ্ছে আপনাদের যে লেখা এটা আছে আর অতঃপর হচ্ছে আপনাদের যে ফাইলগুলো আছে আমি চারটা ডকুমেন্ট যেহেতু পাঠাইছি এখানে এই চারটা না পাঁচটা ডকুমেন্ট এই পাঁচটা ডকুমেন্ট কিন্তু এখানে শো করতেছে এখন আপনারা কি করবেন এটা সুজা সুজি এটা ওনাদের কাছে পাঠাই দিবেন এই যে এই সেন্ডের মধ্যে হচ্ছে এখানে ক্লিক করবেন এখানে সেন্ড ক্লিক করলে কিন্তু ওনাদের কাছে হচ্ছে আপনি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারের যে প্রাপ্যতার দাবিতে হচ্ছে ওনাদেরকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার পাওয়ার জন্য ওনাদেরকে হচ্ছে আপনারা তাগিদ করলেন ওনারা হচ্ছে আবার আপনাকে ফিডব্যাকের মাধ্যমে জানিয়ে দিবে সেটা হচ্ছে আমি দেখাচ্ছি ওনারা হচ্ছে কি আপনাকে ফিডব্যাকটা দেয় এই যে এখানে দেখুন আমি ওনাদেরকে হচ্ছে ইমেলটা পাঠানোর পরে এখানে হচ্ছে সেন্ড দেখাচ্ছে যে আমি হচ্ছে ওনাদেরকে ইমেলটা ওনাদের কাছে পাঠাতে সফল হয়েছি অতঃপর কিন্তু ওনারা আবার আমাকে ফিডব্যাক দিবে তো এই যে দেখুন এখানে এই যে এই লেটারটা কিন্তু ওনারা হচ্ছে আমাকে আবার ফিডব্যাকে পাঠাইছে যে হচ্ছে এই লেটারটা হচ্ছে ওনারা আমাকে দিছে যেটা হচ্ছে মেডিকেল ভিসার যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার আছে এটা হচ্ছে সেই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা যেটা আমাকে অ্যাপোলো হসপিটাল হচ্ছে ভিসার জন্য দিয়ে যেটা দেখুন এটা হচ্ছে আপনাদের পিডিএফ আকারে থাকে এখানে হনরেবল হাই কমিশনার এখানে অর্থাৎ অ্যাপোলো হসপিটাল কর্তৃপক্ষ আপনার নামে হচ্ছে একটা নির্ধারিত ডেট সহ পাসপোর্ট নাম্বার সহ এবং পেশেন্টের নাম সহ কিন্তু এই যে এখানে পেশেন্টের নাম পাসপোর্টের নাম্বার ওনার নামে কিন্তু এই অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা তৈরি হয়ে এসেছে আর এটা রেফারেন্স নং যেটা আছে সেটা অবশ্যই অনলাইন সার্টিফাইড তো বুঝতে পারতেছেন এটা আসলে কপি বা ফ্যাক জালিয়াতি হওয়ার কোনো সুযোগই নেই তো এটাই কিন্তু আপনারা ইন্ডিয়ান ভিসা যে অন্যান্য ডকুমেন্টগুলো আছে সেই ডকুমেন্টের সাথে এই যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা আছে মেডিকেল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার এটা কিন্তু অবশ্যই আপনাদেরকে অন্যান্য যে ডকুমেন্টগুলো আছে সেই ডকুমেন্টের সাথে এটা জমা দিতে হবে অতপরই কিন্তু আপনারা মেডিকেল বিষয়ের জন্য আসবেন তো এটাই ছিল আজকে আমার ভিডিওর টপিক যে আপনারা কিভাবে হচ্ছে গিয়ে মেডিকেল ভিসা আবেদনপত্রের সাথে জমা দেওয়ার জন্য যে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটারটা আছে মেডিকেল অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার সেটা কিভাবে আনবেন ফ্রিতে তো আশা করি বুঝতে পারছেন আজকের মতো এতটুকুই ছিল যদি ভিডিওটা উপকারে এসে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে চলুন ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিবেন সেই সাথে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না নতুন ভিডিওগুলো সবার আগে পেতে বেল বাটনে প্রেস করুন